本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。迎接你们的对手吧！哦，我们加到十五，依然就抽到十九个生命值。不给，不给，不给。二十，成交！恭喜主战区的玩家。我们已经抽到我们九岁了。看你承不承受得了这份压力。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。玩家曾华明成功解锁密码枪。玩家刁鹤南成功解锁密码枪，玩家丁若虚成功解锁密码枪，只剩一组立方体没有完成，做出来只是时间问题。逆战区四张床位已全部锁定。啊？怎么会？我们有不姓程。我不接受，就是他被淘汰的这个结果。我不接受。守护团的各位成员，是否开启第二次守护？那开启呗，再不解救人都没了。那就开启，执行了。嗯。哦，放上第二个车。杨超越开启第二次守护任务。现在，我将宣布游戏规则。第二场守护任务为全力出击。我心里有一组四个石头剪刀布的排列方式，你们依据我的提示进行出拳对战，猜出我的出拳排布，完成四胜即为通过。一共只有六次机会，来吧，游戏开始。这是城主的题目，请稍后打开。好的。OK， 那就是说城主的手剪刀布的排列方式已经在这个信封里了，嗯、对，且不能改变了。对，是我们通过我们自己的变化来去猜他那个不变的那四个。是的，那就你先出完顺序来。我们，我觉得我们要不不是你看我给你排嘛？好 ，OK。如果你出石头的话，他要是赢了的话，那他只他只有是那个布。哥。我们是一口气说完，他会告诉我们对了几个。哎，告诉我们，呃，我们赢了几次。哦。但是赢了几次也不知道谁赢了。对他只告诉我们赢了几次。这又是个数学题，肯定有公式的。如果是我的话，我会用一个策略，就是我前两个问题可能会问一样的，会问一样的。会问一样的。那、哦、我觉得我们第一轮可以出一样的，因为两排四个一样的可以定位到底有几个剪刀、几个石头、几个布。我同意的。第一把四个一样的之后呢，基本上就能知道它有几个不同分类的。对对对对、嗯。可以，我觉得可以按超越的思路来试一下。行，来吧。
，那我们要不就四个石头。行，请给出你们第一轮的出拳手势。石头，石头。第一轮你们取得一胜，一个剪刀，但是位置在哪儿不知道，对吧？只能说明他有剪刀对对对。这个就是这个题的精髓了。最稳妥的方式就是一个一个改。对，六次反正够就行。不能一个一个改，不够，我们只有六轮。我们再出四个剪刀，就能知道有几个石头。对，超越这个思路很对。我们两把就可以定位三个，一共有多少了？超越完这个还有经验啊。请给出你们第二轮的出拳手势。反正我们知道已经有一个剪刀了，如果能赢两次就最好了。第二轮，你们取得两胜，漂亮。两个布，一个剪刀，说明那个是石头了。对，现在就可以排列位置的，基本上。你哎，哥，你看，两个剪刀，一个石头，一个布。如果它的成败是零，那我们就能定，我们换掉那两个数字都是剪刀，然后前面就是布和石头。如果对了两个的话，那就是剪刀剪刀，那个石头和布反一下就是正确答案了。反正两两分一下吧，因为我们只换了两个，看看我们换的这两个里面有没有那个对的答案。对对，超越是对的。现在就是我们用剪刀剪刀，石头布来试一下，嗯，是不是这意思？好，请给出你们第三轮的出拳手势。剪刀剪刀石头布。第三轮。你们取得四胜，四胜，啊，出来了，出来了，四胜就出来了。哦，那他就是布布剪刀石头。哇，曹越，你真是个天才。开心啊！哎呀，我还想，我还想算第几步呢？哎呀，曹越都还没算够呢。嗨。布布剪刀石头，对，几乎是妹妹主导了这么一个。我也是聪明了一次吧。搞定，搞定，搞定。曹宇妹妹，她思考每一个游戏的时候都是非常非常的认真，而且很到位。我觉得我们第一轮可以出一样的，反正两两分一下吧，看看我们换的这两个里面有没有那个对的答案。啊，并且能很快的反应过来这个游戏的规则，啊，核心是怎么去玩的啊？我对超越的智商评价是非常高的。恭喜你们赢过了我，守护任务成功。这期的城主也太弱了，不如换人当。逆战区只剩最后一张床位，这个好难哦。四五，不是是不是放错块儿了？不对，八除五。不对，不对，四五，过来，四二，四二，因为顶部和底部的方块五个面是数字，有一个面是符号，大数字的运算一般是要在顶层的，所以跟符号对应的两个数字就是三和五。那既然顶面的三五是确定的，那我就第一位和第三位，那就是三五五三。那剩下的不会是一个大数的，因为你有减和除，得到的结果一定是零到四之间。最多也就是五十种方法，对，只要冷静下来就可以了。对对对。做出来一些时间问题，对不对？只要了解了解就可以了。守护的任务任务就交交给你了。我想想想，看，逆战区四张床位已全部锁定。守护团成员经过激烈的奋战，为一名玩家成功赢得了守护机会。谢许超，恭喜成功获得守护。我是觉得印象中他这个人还是比较情绪稳定的感觉，因为接下来比赛可能更加残酷
，选了一个我认为感觉看起来情绪比较稳定的人。处于淘汰的边缘，又被守护这样的心情，其实是既开心又焦灼。接下来，我平复下来自己的这个心态，跟队员我好好的准备明天的这个比拼。李敬业、李佳杰，很遗憾本场淘汰，有缘再见。抱一下吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，来吧，丁老师和解一下，拜拜，我不是有意的。来，石老板，拜拜，拜拜，拜拜。继续加油啊！圆满了，那我们就离开吧，拜拜，加油，山高水长，有缘再见，拜拜。我们会经常见的。说不后悔，说不遗憾，那是假的。虽然这个结局没有那么的完美，但我觉得已经不枉此行了。作为敬业的好友。我觉得他是没有什么遗憾，他玩得很精彩。当他离开了机智之城之后，机智之城的每一位居民，我觉得都会记得他。最珍贵的就是我结交了一群好朋友，希望王一凡能够学会收一些他的攻击性，可能会更好一点。像藤光剑呀、侯尔乔呀，我希望你们就好好的，所以留下的继续加油吧。属于你们逆袭的机会即将到来，明日的机智游戏为主逆对抗，终于来了，把我失去的都拿回来。我要做的是获得胜利，到了该算账的时候了。还是研究研究这个东西，王明，你俩走一遍，复习一下，因为你熟悉的时间最短。这个游戏道具，第一是肯定要买，第二是现在买不起，这是唯一返本的希望了。当然，他这个饭，要不然咱们三个人分一份吧。可以选择不买水，他、哦、那里有个壶，可以烧水。什么洗洗澡、吹风机、化妆包都不需要，都不需要。需要下午赚钱。来，咱结算吧。合作愉快。在太阳下学土豆，而且没吃饭，没喝水。我们要换道具卡两百个机制币。这个是存折，这个是家里的现金。<笑>我们挨个的去推，其实还是没那么难。真正玩游戏的时候，思考思路是应该是这样子的：拿着棋盘之后。我把可能考的题、可能出的题都做了一遍，花了大价钱购买了那个游戏道具之后，就一直在研究它，不断的训练。总之，我觉得我们在这个棋盘方向的准备上还是非常到位的。饿了吗？买个团餐。哎，真的，阿刁，你应该去点颗痣。点什么？你才是真正的品如回归，<笑>就是当时走的时候是如此的善良。<笑>这一次回来，我要把失去的一切全都夺回来。石老板是基督山伯爵，这个城堡，都很符合那个基督山伯爵的那个故事背景。<笑>但是我们等一会儿穿着工装进去，制服骑的时候比他们那个好看很多，更有团魂。对，墨镜一戴，谁也不爱。一个杀手，杀手。今天就把他们全都杀光。<笑>昨天姐刚来就把姐送了，是吧？今天都给我下来。哈喽，那我帮你拿吗？哇，哎呦，我为什么还是腿这么疼呀、啊？啊，你们想不想吃早饭，还是我们等着吃午饭？我们吃个早饭吧，要不？今天的早饭是七人团餐，需要大家一起出机制分购买。你看今天要团体取暖，团体取暖，抱团会更暖。哦，所以我们十二在一起努力，我们七个人一起吗？我们觉得今天可能我们是一个整体去面对另一群人。我今天早上找到了一个小惊喜哦,哦。我怕是一个
仅用于我自己或者我团队的权益卡什么之类的，所以我就先把它藏起来再说了。然后我后来回去确认了一下，大概是一个公开的信息。它里面有一张，嗯、哦，大家传阅一下。哇哦，这是石老板和阿刁。哦、oh, ，我知道了，他们两个要回来了，他们两个绝对要回来了。然后卡里面他放了三张当时投票投给丁若虚跟史明星三张卡，一凡、守成和光正。那个投票卡挺针对他们的。我跟你们聊一聊。Avenger， 好可怕。他们要回来复仇了。给你看一次。他们要回来复仇了。这个就不要给我看了。<笑>意思没事没事没事没事没事。我们投七票，丁若虚七票，十名星，你们有问题吗？离开机制之城的玩家是丁若虚，十名星。他们要回来复仇了，好可怕！我们也不是那么惊讶。我们队有我、孙勇跟光正，我们几个都是我认为实力很强的。我们已经准备好去跟他们进行一场游戏。啊！我当时没有投他们，我是没有见面，我也没有见面的 ，nice to meet you。嗯，多多关照哦。而且我跟你们说，这个照片就是他们昨天在这里拍的，因为这个是新的相纸。啊！你还记得吧？我们昨天换了这个黄色的相纸，他还说是彩色的。他们可能今天早上回来了。哦，而且这个后面就是这个电视。真的，我第一天看到这个城堡的时候，觉得它好好看。我现在看的时候，觉得就嗯。我从来都没有在主城堡这里的生活区生活过，哪怕一分钟。看到他们过得这么优越，我就觉得凭什么逆战区的生活条件比他们差这么多？把当初把我投出去的卡片给他们放回去了，就是想告诉他们，你们做的事情我都知道了。单论游戏水平而言，我个人点评，主战区的玩家玩得很糟糕。照片就想告诉你们，我还没走，等我回来，然后就是告诉你我来过了，你们小心点。哦，那他们还在的意思呀？对。哦，今夜在吗？今夜在吗？我钱没有，给我一点点。哎，相机也没了呀？哎，我去拿走。相机都被拿走了，他们已经拿去拍了。所以他们相机在他们那里。哦，那他们还拿走了好多照片，肯定是你拿走的。那今天应该可能我们是一个 team 对吧？那今天难道是团体赛？我对我们还是很有信心的，因为我觉得我们队伍非常强大，跟任何其他玩家对抗都不遑多让。机智之城的各位玩家，上午好！今天将开启团战，机智之城中的七位玩家将合力与另外一支队伍展开对决，胜者入住机智之城，败者离开。请玩家们在半小时内收拾好自己的行李，祝你们好运。哇，直接！我傻了，我听到了。千里吧，半个小时。先先先收拾东西再赶。我妈呀！今天跟石老板当对手，被石老板压制的前两期的恐惧又回来了。相信自己一定可以存活下来，一定可以继续作战的。他们挑战不太会成功吧？因为心态不一样，我们毕竟是胜者嘛。<笑>毕竟我们是主战区，祝他们好运吧。
刚刚说戚薇姐啊，没说，就和另一个团队。哦。我觉得我们可以进行一场比较精彩的游戏吧。我们会把行李收拾好，然后晚上重新挑选一下房间，换个房间住。是明星被淘汰的比较早，结束吧，结束吧。同时，今天获得一个珍贵的机会，再和大家去交流一下。我们小心点。我们下去之前是不是应该给我们加油打气一下？来来来来。我们的目标就是让我们的箱子今天晚上再出现在这里，保住我们的房间。好，来，来，三、二、一，加油，加油，加油！请所有玩家到游戏大厅集合，机智游戏即将开始。请各位玩家把行李放置拐角处，然后过来依次刷 ID 卡登录游戏大厅。我蹲。好，那我们上面也摆个 pose 吧。哎呦哎呦！然后我们要一上面的人一起招手。哦，一起招手啊！没有人在看我。哎呀！有机会啊！有机会啊！有机会啊！有机会！有机会！真的。好，摆一下吧。一、二、三。Hello， 早呀，早啊，你看，刚刚里面是没有人的屏幕。五个，这边五个，这边七个，我们都没有，坐这边。谁要跟他们直接面对面？我要离他们稍微远一点。呃，我有，那我来，我直接跟他们。那我坐你旁边面对面。我是一个多想。我很友好的。请守护团前往游戏大厅。Hello， Hello， 哇，今天好美。嗯，今天怎么少了一个？今天少了一个，因为他的成绩太差了，被淘汰出去了。正所谓山中无老虎，猴子称霸王，所以我们今天守护团团长是。哎，猴子吗？<笑>大家好，我是猴子。这个听说你们今天早上都收到了一份神秘的礼物，有猜到是什么情况吗？各位，我们要回来了，他们要回来喽、哎！复仇者联盟，复仇者回来了。既然各位都已经把气氛烘托到这个程度了，那我们就迎接你们的对手吧。哇！回宫，走。生活终于有了一些小小的盼头和期待，这场比赛好好的打，一定要打回去。这个地方不要再住第二晚。今天其实对于我们而言是充满斗志的一天，很想和这几个伙伴一起复仇。我把逆战区的人称之为家人，我要带家人住进更好的地方，比较赢下这场比赛。哇！欢迎回来！哇！他们有衣服，有墨镜。哎呀，很有气势，就显得更有团魂一点，剑拔弩张的感觉，就多多少少肯定有一点这种火药味儿。今天可以打一场硬碰硬的比赛吧。我觉得空气中多了一丝尴尬，因为可能对他们来说，有些人应该也不是那么希望能够看到我们回来吧。好，那么今天的对阵就很明确了啊，就是我们的主战区的七位玩家对战逆战区的五位玩家，赢的那方全员安全入住机制宿舍，并且获得相应的机制分奖励。那么输的那方不仅全员面临淘汰的危险，而且只能生活在神秘的逆战区，其实就是不堪入目的一个区域。哎，因为我们昨天也去，就是算是考察了他们哎工作和生活的。那个地方，工作，工作，工作。其中有一些成员是迫切的想回来，尤其是旁边那个戴眼镜的啊，感觉就是巴不得人在那个地方，心已经飞回到了主战区，是吧？对的。那大家还记得你们之前这个满分算式中使用的那个信封，对吧？你们应该还记得你们菜品里有那个土豆和大蒜。主战区的玩家肯定有很多的疑问，那现在呢是答疑解惑的时间。我们吃的土豆丝都是你们挖出来的吗？他们削的。你们削削土豆吗
。那我听到他们说土豆的这件事情的时候，就更让我不爽了。我觉得我今天自己都感受到自己的那个笑都没有以往的多，有有一种怨念在那儿。你们在那个模拟人生的第二轮到底干了什么事情？<笑>我们想让善良的人得到更好的分数，得到更高的分数。我们不善良吗？哦，嗯。我们当时做好了两手准备啊，那是那是我们的一个机会，也是稍纵即逝的一个机会。另外，如果我们失败了的话，保送的是。高氏姐妹团队，我们是完全可以接受的。哦，那请问石老师，在你心里不善良的人是哪些？请展开说说。我们给他投票的三个肯定是不善良的。这不需要展开了，这已经排除法了。好，那双方反正我觉得今天剑拔弩张啊，已经是形成了一个对峙的场面。那么两组有没有一个，比如说表态的狠话或者口号？狠话。<笑>你擅长吗？我、哦、我不擅长啊！你们笑的土豆太香了，<笑>我们还想多吃点。<笑>好刻薄，那就你说吧。<笑>你说吧，那这口号就交给你了。那我们先来吧。可以，来，我们的主战区先来。天宇，怎么是轮到你来说这种话了？因为我很熟悉狠话环节，每年要看这么多狠话。<笑><笑>我们觉得你们削的土豆实在是太香了，我们恨不得多吃点，赶紧回去继续农作吧。哦。哎，你憋不很长时间了吗？我没有啥想说的。没什么好说的。叫嚣来叫嚣去的那种挑衅是无意义的。天云居然代表主战区跟我们放放狠话，是不是忘记了自己是被谁拯救过的人？我们其实没有什么想说的，没有把他们放在眼里，随便吧。哦。无所谓吧，我们该赢还是得赢啊，管他谁放狠话都没有用的嘛。无视就是最好的蔑视，是这意思吧？不想说话，就想比赛。各位玩家，能不能过上好日子，就看你们接下来这场游戏的表现了。第一场主力对战，机制游戏为人生大福。这是一场真正考察各位空间力与预算力的硬实力挑战。现场棋盘上标有八个不同颜色的人生目标，并放置四个不同颜色的棋子。游戏共分为目标竞拍和目标实现两个阶段。两支队伍分别拥有一百点初始生命值。目标竞拍阶段，守护团成员随机公布本轮竞拍目标点，两队玩家轮流举牌竞拍。出生命值更高的队伍获得该轮人生目标实现权，并消耗对应的生命值。拍卖很重要，他们愿意花多少的代价来去拍到目标？比如说，我花了五十个生命值，值不值得？竞拍所用到的那个数字，其实也和我们自己的生命点相关。那你还要平衡，要留下多少生命点去参加接下来的每一轮环节？目标实现阶段。按照人生目标顺序，拥有该轮实现权的队伍根据走棋规则，将与目标点对应颜色的棋子移至该目标点，视为目标实现。走棋规则为：每个棋子都可以竖向执行或横向执行，直到碰壁才停下。碰壁后可以向其他方向继续移动此棋子，或者移动其他棋子。所有棋子在静止时也可以视作墙壁。每碰壁一次，消耗一点生命值；每实现一个目标，获得三十生命值。最终，剩余生命值点数更多的队伍获得胜利。你要把一个棋子走到终点，肯定是要至少动两个以上的棋子，才有可能形成规划路线。你有可能能够用自己的棋子去堵别人的路，甚至利用别人给自己做的墙来作为自己的墙，都是有可能的。对，这个游戏非常考验玩家们的。大局观，游戏就尽量不要。还有，还有破开的可以。我们实际比这还少，这一波还打乱了他。我们这边搞前面，后面有换一次。空间想象能力。哎，我绿色，我绿色直接上就好了，这你挡在这就好了。黄的下左、嗯，绿的左下。从这三条路径的交界处开始找优化点，制定干扰策略。把把抬甲都是赚的，把把给他抬。我们重点是要给他们这个增加步数。我们时刻可以秒做，让他们没有时间去思考。给对手的轮次。创造困难
，可能远比于你去绞尽脑汁、减少几点生命值的消耗，要来的更加的有效。命运的齿轮已经开始转动，人生大福马上开始。我对着那个棋盘，我把我能想到的所有考法都想了，但是还是和节目组设计的这规则不一样。我觉得其实很难说有什么必胜法则，但是我们队伍人多，我们人多，我们出的点子就多，大家齐心协力把两千块我给摊下来去购买这个棋盘，去提前了解规则。七个人对五个人，在这样机制公平的前提下，优势还是很明显的。机制之城特别播报：机制游戏规则已发布，喜临门床垫为好状态加持，请各位玩家前往策略空间进行备战。今天是少了谁啊？你坐在他的位置，已经忘记他是谁，干得漂亮。我不记得他来过。这个位置本来就属于我。这么聊的话，妹妹，嗯哼，我跟阿普也挺开心的。<笑><笑>哎呀，没有了，没有了，浩哥，浩哥，欢迎回来，爱你哦，浩哥，浩哥，对对对。哎呀，今天哥哥不在，那你们都是弟弟妹妹啊，那我必须不能让你们了，照样预测一波胜负吧，是吧？我觉得逆战去吧，他们应该是带着他们憋了很久的气儿回来了，我觉得应该不容小觑。三十年河东，三十年河西，超越今天都当团长了。逆战区为什么不能赢？就是对对你看前几期不停的被浩哥压制。<笑>对，但是我还是很自信的在反抗。最后把浩哥熬走了，自己坐上了团长的位置。<笑>你看看，这个证明了什么呢？只要你熬得久，总能看到希望。是的，只要你没有离开这个战场，永远有翻盘的机会。对。反正你想清楚，因为万一就是明天浩哥再回来，你要怎么去跟他再说出这番话？他不会回来了，我已经打电话，就是让他们把他扣下来。哦，你是这个节目的 boss， 我明白了。是的，我相信光明的力量，主战区。如果你的选择失败了，你要在节目播出的当天为真正获胜的队伍要打 call， 要夸夸群主，并且在微博上为玩家们发微博打 call 啊，发微博打 call。嗯，发微博这个事情。对艾伦你来说算是惩罚吗？你你发的可欢乐了，你很开心啊，发的可快。甚至夸夸的时候还夹杂几张自己的美照。嗯，对对对。哎呦，看看这个信封，让我来拆开看一看。请帮助玩家们在以下的人生目标中选出八个，并排序。以下的目标，哦，这么多呢？猛吃不胖，这个我要了。我也喜欢，开开心心，开开心心，我也觉得。我也喜欢，身体健康，这个必须有呀。哥，你看这个呢？哇，什么升职加薪，假大空。hold 住发际线，没到那个时候。没事，直发就行了。直发就行了。对对对。长个十厘米呢，不需要吧？等一下，这个我我个人可以保留一下吗？啊，醒哥，你这。当年他们那个我刚入行的时候，那公司选那个演员演偶像剧，我就差十厘米，不说了。没事，有苹果香。没事，有苹果香。<笑>睡个好觉可以、啊，这个必须有，而且得睡个有深度好睡眠的好觉。哦，对吧？其实好多人生目标我都想放在第一个。嗯，哎，醒哥，我有点好奇，你比较心动的目标是哪些？你是指人还是物？人吧。人的话，我觉得会让人心动的那种特质是气色状态很好的那种人。那你这么说呢？那些熬夜的产生的熊猫眼肯定就不行了。哦，其实也有那种气色很好的夜猫子。嗯，哎，但咱们喜临门不是有款新的床垫叫夜猫子二点零吗？哎，我觉得睡它的话，可能会变成那种气色很好的夜猫子。我这个资深熬夜的人的购买欲也被你充分的点燃了，太需要了。嗯，哎，但还是要在这边劝大家少熬夜，尽量在十一点之前睡觉。祝大家每天都有深度好睡眠。我觉得这个游戏其实很难，嗯，因为场上局势瞬息万变，你不可能在我们准备期间把所有的路线规划想好。对方的棋走哪儿你也不知道，对你不知道的，你无法预判。我们可以预见的是，这个游戏肯定不会那么简单。你要把一个棋子走到终点，肯定是要至少动两个以上的棋子，才有可能形成规划路线。因为如果这个棋子没有停到这里面，这个。只是两面的墙，两面墙。如果它停在这，它就变成一个四面墙
，就这个一填满了之后，你就可以直接走撞这儿走三了。但如果没有填满，你就一直要转打转都进不去。哦，可能有的。目标之间是有联系的啊！你在完成一一一条路线规划的时候，你最后停棋子停的位置有可能能够帮到第二个第二条路线。连续几轮是很好的策略，因为它思维是连续的。其实它是有一个博弈的，比如说有有一一方的玩家，比如说主战区的，他可能在前四个抽到了三个，嗯，那其实后面也是意味着逆战区的也拥有。就连续几个对在一起，所以今天这个游戏碰撞非常期待看到石老板和孙勇的再次正面对决。我们分组，第一个，你想路径，我们要把第一步需要多少步算出来，嗯，算出哪些是简单，哪些是难的。OK， 路径部分主要由一凡去做计算和统领的，我觉得他是非常对游戏上心，然后好胜心非常强的一个人。第二，我们要有人去想我们金牌规则，我们的。范围大概是多少？我们大概愿意花多少钱？我们这儿留多少钱？我我们再问一下规则 ，OK 吧？你们你们我们看一下这个盘面和这个情况。九五九五六三个邮件，我先发给你九五三个邮件。二三二三。备战的时候，我在负责棋盘究竟应该怎么走，什么是最优解？我因为我对于这种题型是相对比较有经验的。如果你没有放好的，再帮我说。你们算一下，我我再看一下有没有别的更好的。二三四五六。有一个棋子，我一直想不出来它怎么样走最少。旭旭就给了我一个很好的解法。那我觉得他是一个很有自己想法的实践者。我们解这个走棋的时候，其实解的还是蛮快的，平均一个棋花费可能也不到两分钟，所以在十分钟出头基本上就完全判断出来了。而且在此基础上，我们也大概知道有哪几个步骤是必须要抢到的，比如说三和四。那个画面，你检查一下所有的东西，我想一下金牌的问题。这个游戏最大的难度在竞拍环节，然后我就开始给竞拍去建立数学模型。竞拍的这个价格，因为涉及到了多方的因素，所以必须要提前计算，看看大概到哪个数字可以封顶。所以他马上就进入了他的那个模型的计算当中，去帮我们判断竞拍的价格应该如何选择。一转中央一定要抢到一，我们是这个意思。那我亏本，我一转也不能亏啊！我看的是怎么说？我们就听你的价格，定到我们可以接受，看他们要不要保证。那我们就那我们就定二十，我们就定二十，就定二十。那如果他们算的这么少的情况下，那我们是拼拿的。一、二、三，我认为一二三的连续是有帮助的，是能够简化我们的工作的，只能把前面金牌的人控制在自己的手上。手下金牌。首先有八个目标，我们先假定我们自己可以得到四个目标，别人得到四个目标。那我们要先算一下对方四个目标的期望是多少，然后根据这个数学期望，我算出的结果是我们竞拍的生命值的数量一定要少于七十个。那也就是说，极限的话，我们要控制我们的竞拍数量是六十八和六十九，想要获胜，就必须把期望控制在十六。备战时间还有五分钟，觉得最后结果应该是大家一个队会连着拍。你可以把几个枚棋子放在一起优化合并，优化合并是我们擅长的东西。如果他们很想抢，我们就拱火，让他们多花点钱。我们要想办法把对方的生命值逼到靠近七十，或者是超过七十。那这样的话，我就有信心赢这场比赛。人生目标竞拍即将开启，请所有玩家到游戏大厅集合。哇，吼吼！接下来由守护团组织竞拍。来，两队，我们会采取阿普和超越轮流随机抽取人生目标，然后各位开始竞拍。
，每一个竞拍目标，你们是需要花费相应生命值，所以呢，花多少生命值得到一个怎么样的目标，也很重要。我们的。单次拍卖价格尽量不超过十六，这样的话可以保证自己在拥有卡片，并且可以完成这个路径的时候，是可以获得一定的点数优势，然后也可以一直去压着另外一方的。竞拍规则的随机性实在太强了，它会受你已经拍到哪些、使用了多少生命值这一系列的这个要素，在当场都会造成影响。双方一旦有一方做出了一个没有被预料到的行为，你之前的所有的推算、所有的计划都要从头再来。我将通过抛齿轮臂决定竞拍生命值先后手的选择权，请两队选择齿轮臂的 Z 面和空面。Z 面，好，字面和空面。是空面，好，第一轮由空面先进价。呃，提问一下，是我们之后每一轮都是我们？不是一轮，不买就算喽，不买就给我们吧。先手吧，嗯，好，我们先方。这一轮的竞拍规则是明拍，我都很爱明拍。首先呢，请阿普随机抽取一个人生目标。好，第一个目标是 number seven 七号目标，睡个好觉。一个信息，平均数在八七到八左右，八点也有个七七个七步的。这个男生不断的给我们一些数据支撑，我们去讨论博弈计划。七号目标睡个好觉，主战区的出价是一点生命值，两点生两点生命值，逆战区出两点，四点生命值，主战区出四点生命值，六点生命值，逆战区出六点，八点八点生命值，主战区出八点生命值，十点生命值，十点生命值一次，十点生命值两次。十点生命值，十点生命值，成交！恭喜我们的逆战区获得了七号目标，睡个好觉。孙勇在竞拍的时候，我觉得他对这个游戏的理解不够深，因为他拍拍到十的时候他就犹豫了，就说明他对这个游戏的期望比较保守。嗯，他靠后的，我们可以打断。当我们点数足够的情况下，他们还挺亏的。OK， 我们开始第二轮的竞拍，这明的吗？嗯，让超越来抽吧。你每拍一个都要花花生命值的，现在他们已经剩九十个生命值了，连续的尽量不要。还有，还有开的可以，一百个生命值啊。Number four， 身体健康。三四一起抢，在三四这样的可以立马迅速达成的。这样的轮次，我们是希望不把这几个轮次给放掉的。它的步数本身不会特别多，以至于不会消耗我们太大的点数。这个步数是一，但是我们必须相信一起。我们一直是都同时是步数，一步就能完成。但是因为我们比他们多十个，就他们安排。要 Z 面还是空面 ？Z 面。还是空面，先进价。OK， 第二轮依然是明拍，我们的四号目标身体健康，一个生命值。逆战区慢慢加两点生命，主战区两点生命值，四点生命值。逆战区四点，六点生命值，八点生命值，十点生命值。主战区出到十的生命值，十二点生命值，十五点生命值。主战区出到十五点的生命值。十六点生命值。其实这张牌我们要拿下。哇，逆战区真的好爽！这张可以拼一下，因为这张牌好，这张牌好赢，这张牌好赢。这张牌好赢，那个四五十六七，你叫四五十六七。十六点生命值一次。十六点生命值两次。十七点生命值，主战区出到十七点生命值。这得要求。再打就不要，再打就不要。十八点生命值，我觉得还可以顶一下。十八点生命值两次。十九。
，十九点生命值一次。现在就出到了十九点生命值。十九点生命值两次。我后面留了太长。十九点。行行，二十点生命值，他们已经二十，我们的一直二十一。二十点生命值一次，二十点生命值两次，两次。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。哎，怎样才能守护好大家呢？深度好睡眠，床垫喜临门。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。二十点生命值一次，二十点生命值两次，两次。二十点生命值成交，恭喜逆战区拿到了目标四，身体健康。二十是不是有点多了？那一二怎么办呢？汗都给我看出来。我不太理解他为什么先出了二十，因为他先出了二十之后，那剩下的七张牌跟他们一百来去竞拍了，我觉得会有一些劣势。我们的策略就是让他们先手花钱，他们花的越多，他们之后剩下体力值的这个空间就越小。这样在后续的轮次中，你能够调整，能够威胁对方的方式和手段也就更多。之后我们可能各位数字可以拍到。我觉得是这样，之后我们就只看前面了，后面我们就放弃了这台下。我们真正想要的是前面的东西。肯定不能让他们拍到一和二，不能让他们连续，不然他们的优势就太大了。接下来的竞拍规则，阿普，来吧，本轮竞拍规则是名头。好，让我们看一下超越给大家抽的目标是什么。Number three， 长高十厘米。咱们三很重要，因为我们三可以捣乱他们的。请问选择哪一面？这面。来。结果是 Z 面。先进点。来出你们的生命值价格。哎，一个生命值。一个生命值。八个，八个，八个。主战区出到八个生命值。我们是想三四连续，七八连续，连续的拍，方便操作的。九个九个，逆战区出到九个生命值，他们很想要，但他们加加加，十个十个十二个，我们加到十四十五，主战区出到十五个生命值，还加了，主战区十五，十五个生命值，十五个生命值，一次，他们肯定加，十五个生命值，十五个生命值，两次。十五个生命值成交，成交吗？第二把，我们浪费了很多个生命值。其实我很想，哎，落后很多。既然场上的局势已经有一点焦灼，感觉你想搞事情。暗牌，由双方在这个信封里面写出你想竞拍的这一轮的生命值。五号目标，环游世界。十五个都是钻。请双方递交你们所愿意付出的生命值。逆战区出价十四点，主战区出价十五点。哇哇 ，yes yes。二号目标猛吃不胖。八八抬价都是赚的，八八给他抬。哎呀，顶满了。我们顶他十九，他要拿二十，二十给他之后，剩下的牌他已经抢不过我们了。我们出价十九点生命值。我们放弃。我们这个亏的很大，对手极有可能在二三给我们设绊子，那这样子的话，我们的四就不能通过一步来到达了。第六
，财富自由，自由，安排，保保险那个，逆战区十六点，主战区九点，九点可以给，十六点可以可以。啊？你们是有针对性的吗？你们出的也太多了，你们给的太多了吧？和我们的预想不太一样。我们的局势还是有一点被动的。你们这个为什么出的少呀？现在双方拿到的目标数是一个三比三，打平的状况。下一轮，按头按头。人生目标是一号目标，世界和平。这个对我们很重要的。因为第一个是定的，就前面不会有任何别人捣乱的机会。拿下吧，拿下吧，拿下多少？一号位的希望价格理应是最高的，我相信双方的玩家已经在刚才备战期间已经想到了一号位的，没错，最优策略。而且你完成了一号，立刻就能得到三十点生命值的回收。其实我觉得这个都可以接受。我们花二十一要这个，我们还剩多少？二十，二十，然后还剩一张是吧？而且谁先拍到四，其实谁就有主动权，我就可以把价格无限往上堆。你要么你就少一个。哎，至关重要的一号目标，世界和平究竟花落谁家？三、二、一，十九个生命值，十八个生命值。哦。这张牌真的太开心了，就是压一点是一种很爽很爽的体验。今天史明星他叫的每一个价位全部都是偶数，十点生命值，二十点生命值，十二个。逆战区出价十四点，十八个生命值。我觉得这可能是他出价的一个习惯，所以当时是觉得基数打他可能会比较有优势。一文代表，哎，这个牌牌错了。OK， 最后一个目标就是我们的八号目标，大哥，名头。因为他们是很落后的，八是他们的必争牌，我们叫什么他们都会往上加的。一个生命值，两个生命值，八个，十七，二十，十九，十二十，二一，都赚了，我这条都亏了。二十一个生命值，没事。二十二，二十二，二十二，二十二。二十三，二十三，给给给了，给了，给给了，给了，给了。我们很舒服，可以接受。我们这牌已经做到我们极致了，我觉得。我们对竞拍这个环节，不管是前面的讨论，还是临场的决策，还是一些些的运气方面，已经发挥到，我觉得没有办法做得更好了。我现在在思考怎么改第一步，让他们的第四步可以用着很多的点数去。我在想这个事情。我们是有一二三，我们分还比他们多，这就太占优势。我们根本没有什么思考的负荷。觉得留给他们这个问题的随机性是更大的，我们的相对来说的压力会更小。最后一轮啊，主战区其实上是让这个逆战区花了最大的成本来拿到最后一个目标啊。嗯、我们中间有好几个，其实嗯加价加的有些失误，就价高了。我有点慌了，因为和我预料的有差异，我不知道是运气还是他们精心设计的。那结果就是让我觉得很糟糕。其实我们看双方剩余的生命值数量其实相差不多，主战区剩三十二，逆战区剩三十一，但是主战区有目标一，主战区不仅有目标一，主战区有目标一二三五。其实可以预见的是，主战区现在的领先远不仅是一点生命值，没错，他们可以直接在这个备战阶段。想前三手的最优策略，没有错。逆战区现在已经陷入了无限的被动当中，而且对逆战区不利的是呢，主战区即使是最后上场是五号目标，在他完成之后还可以去破坏逆战区后面需要上场的六七八号目标。我觉得可以说主战区在竞拍环节大获全胜。竞拍环节在前面几个轮次里面，我们发现逆战区的确是憋了一股劲在进行这一个轮次。但是逆战区的玩家失误的地方不止一处，想要逆风翻盘，压力还是很大的。接下来进行目标实现阶段，第一轮需要实现的目标为：目标一，世界和平，颜色为红色，主战区
。现在你们有十五分钟的时间进行讨论和移动棋子。古一星、杨超越，人生大富翁 ，Round One。能、啊，那我想想看。来，我打个样，第一个相对简单一点。你看，要到一是不是？因为我刚才想了一点儿，只能这么走，或者这么走，但这里不好停。嗯，你要停这儿的话，你就是这里放一个，拿一个机身；这里的话，就这里放一个，我就可以从这儿这么撞进去了。我先演示一下啊，比如说绿色，一、二，那红色就是一、二、三、四、五、六、七。啊，对对对，啊，这个其实相对容易一点。不是我刚才在这儿看了一遍，我在上去的时候我就找不到路线了。哈哈哈，你可以试嘛，你可以试。我这太花了，这个你们这个板子做的有问题、啊。你可以拿着画，或者你拿着试，因为你想的话是脑子会想会想昏的。巨花。我们路径部分主要由一凡去做计算和统领的，他的好胜心或者求胜心一定是足够的，我不想干扰他。我们现在有限时间就想有没有，一是更更快,更快的，二是能打乱绿的。你和他是打乱，然后他还想更快，快不快？想快想快想快想快想快想，更快更快。我们需要给对手造成一个复杂局面，让对手可以轻松得分的四变得需要更多的生命值来进行移动。哎，我绿色，我绿色直接上就好了，你挡在这就好了。黄色是上左下左左上左，几步现在几步还一样吧？左上左一样，还是多了多了一步，一步对,对，第一个多了一步，那你那你保证这个绿色，对，那你保证让绿色把他们搞乱。现在这个他一定会捣乱，对他一定会捣乱，就看他怎么捣乱，他花几步捣乱。我们第四步为什么出那么大的加线去排？因为他一步就可以移到那里。实际上，如果对手去搞破坏，那你可能需要付出更大的代价去完成。如果我是他们，我可能会走到这个位置，他往下走，这样我们没有办法到这条办法的。所以我们现在要想一个，如果在这边怎么到这的办法。如果他们预判到我们可能要花个六七步才能回去的话，他们就可以倒到五步。主战区前三手一定能累积大量的优势。嗯、他们现在的思考已经没有在想目标一、目标二怎么走了，就是目标三怎么设障碍了。对，对他们思考量的减轻是非常明显的。但是逆战区玩家就没有办法做任何预先的预案。我们现在确定了一二三的最优解，我们是不是可以等会二三轮秒做，让他们没有时间去思考，直接在第四第四轮有限时间去思考？你觉得你已经想出来了啊？对，我们已经想出来了，已经想出来了。我们二三秒做，让他们去。当然，这是你们的决策。我们一二三就秒做就 OK 是吧？那我们优势太大了，前面的。我们思考到了一个非常优的解，我们可以在一二三快速打乱棋盘。让他们在只有十五分钟的思考当中，去快速的进行决策。呃，可以开始做题了吗？可以。看看他是不是和我们一样。玩家彭光正使用生命值一、二、三。他用的是蓝色赌。四、五、六、七、八、九、十。答题完毕。我们是九步，他是十步。嗯、本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。我们是九步，他是十步。主战区刚才用了十步，我们刚才想到的一的最优解是九步，但是他们现在用了十步，合理推测他们已经开始为后面布局了。对，可能用了九步之后，他们还移动了一个什么？对，为了他们的二号更加那个方便。是的。
。按照我们的规划，我们最优的路径，对手只需要一步就可以完成四点。就我们为了给对方进行干扰，我们快速的结束了每一轮。我们是多少？八步，那就是一样了。现在这两轮，嗯，我们刚开始垫的棋不一样，他们来的垫我们一个点。他又比我们少两步，少一步。我们前两轮打平，第三轮他们比我们少一步。我们不仅快速的结束了每一轮，减少对手的思考时间，我们还用一个比较复杂的路径，将四号棋子移到了一个非常远的地方，然后再用黄色的棋子挡住四号的必经之路，最后需要五到六点才能得分。所以其实我觉得我们的策略非常好。打乱用的棋数，我们十几比这还少了一步，还打乱了他。对，这个很厉害，真的吗？嗯，很妙。接下来进行第四轮目标实现，颜色为绿色。逆战区，现在你们有十五分钟的时间进行讨论和移动棋子。压力给到逆战区，那真是逆战，十步、七步、五步，不可思议。他没有浪费步骤就打到你，他把这个主子。把这个挡的太刁钻，一、二、三、四、五、五六，六步，原本是几步？原本是一步。你原本他在这里，这里直接飞过来。他划完一二三，我都感觉到心堵了，我就觉得啊，跟我预想的完全不一样。这个游戏给对方使坏是一个得不偿失的行为，几乎很难遇到你给对方使坏对自己有利的现象。他们前三步真的做得还不错，他们那个黄色的让我觉得很糟糕。我们重点是要给他们这个增加步数。其实我们想达到四不难，我们唯一不好做的就是他们走了那个一二三之后，我们的五没法下绊子。这个增加不了了。你不管发几步，你都不可能大于那个。接下来任务就是准备他们给我们出题，我们做五，我们做五，我们做五，对对对，嗯嗯。请逆战区实现四号目标。一。三、四、五、六，跟我们想的一模一样吧。第四步我就按照计划去走，因为对方给我做了阻挡，我只能去还原第四步。主战区的这个第五个目标太关键了，因为这个目标是主战区最后一个即将实现的目标。所以说，主战区在第五个目标，首先必须得尽快的实现，之后他还得想办法去给六七八的逆战区的目标制造障碍。但是制造障碍也仅仅只是呃能拖个三四步吧，我觉得也拖不了太多，因为我只要把它放旁边。这么快吗？主战区授予一百二十六点生命值。不移动，不捣乱了。他们不捣乱，他们就求稳啊。对啊。我们为了给对方进行干扰，快速的结束了第五轮。根据我们当时的计算，对手最后三个目标无论如何也不可能小于十九次移动。哇，这个哎，这个很难哎。对，他们要追赶七十一个生命值，如果三个目标都实现的话，可以拿到九十个生命值。嗯，他们拿到的九十个生命值减去比对方差的七十一个生命值，他们就是还有十八个生命值可以消耗。嗯，三次游戏。对。一次不能超过六步。对，哎，曹植都是七步才成诗，你让人家不超过六步。六步。对，我们现在要达到一百二十七的话，我们每一次只能走六步。等一下，六步。三六十八。三六十八。三十八步就完了。我们刚刚排筹码的时候，真的那个鞋高了。
。啊，当时我就很失望了，因为目标六七八按顺序走的话，二十一步是最优解。他们只有十九步可以动了，对吧？对，不可能。十九步动三两，因为这个红色从二到六一定要用十级以上，以上可以啊，嗯，好吧。啊，我们的镜拍拍的不好，不是没没关系，不急不急。石老板其实他可能稍微有点的紧张，所以我也一一直在安抚他。不急不急，还有四十分钟呢，我们真的不急。因为我觉得冷静下来思考，其实我们还有很多的时间。能够反败为胜也说不定。想一个别的方法，能不能更上？来吧，我我送你们走啊！黄的下左，绿的左下。虽然我们在劣势，但是另一方面其实也是给了你一些机会。你看你承不承受得了这份压力？哎，不对啊，我们可以先把七九。先把七九了，以后下一步就不用走。对，下一步就不用走了。<笑><笑>除非他们想到，他如果能做出来，我们也确实厉害。对、啊，要不能十九步做三个很牛逼。现在可能，对啊，七先到，然后六在这。七步八步，十四步。然后七步八步，十四步，然后我们再想这个路径，再想这个路径。如果先把六挪到底角不动，让他当七的跳板，先进七，再进六，最后进八，最后演算完是二十步。八还差一步，八还差一步。等会我记一下吧，别忘记了。行，你一边走一边记好。一、二、三、四、五、下。根据我们之前的推算，其实他们想在最后六七八轮去反超是很困难的，那时候的限制其实是非常大的。七七在这，七七在这，七只在这，七。七我们现在每一轮至多走六步，但我们的解法其实比我们能走的要多两步，就有一种完蛋了。目标六，剩余时间十分钟。这个、这门十八步是做不出来的，我们做不出来。对，我们现在最优是十七七，十七十和七和七，至少需要二十四步。算一下，我算一下，等一下。舒服呀，舒服呀，哎呀，来放回去再想。好，前几步八，再想一个路径，就是前几步是好走的。来，再想一步行。往下走，往这儿走。想一个别的方法，能不能更上？这六也太难了吧，有点厉害啊。消化不了了。那下一步一定要用十，后面两轮七七是最优解。嗯，消化不了了。嗯。心里憋着一口气儿，不能释放。好不容易有机会杀回来逆战一次，结果又要输，只能听天由命。接受这个事实吧。行。最后一步对我们来说就是背水一战。玩家十明星使用生命值。二。对，好，停住，换绿的。走到黄的方向，然后走到目标，向左转。肯定硬了，要不然他不会推的。我意识到他们并不一定是一轮一轮去做考虑的，他们应该找到一个非常绝妙的方法去解决这个问题。黄的。向
，走到四号目标。我非常小心谨慎，听到下面的队友给我播报，我才敢走。对的，对。那一刻，他是完全信任我们的。往往下，往红色走。六，转，走到头，直走，往我们的方向走。来，这边，这边，走到那个，这个，停，停，停。Oh, that's a nice move. 按照我们所常规的解法，我们最好的结果也只有平手了，所以只能另辟蹊径。在最后的关头，有一个棋之前是往左边，但是我们其实一直没有往右试过。往右走，点到这儿。往右边走一步之后，我发现这样子能省掉一步。再想，再想，再想，再想。我们对五个人就一直在不停的这个换算。一步、两步、三步、四步，是在这样的一个字。那不行，他气已经九位了。对，再看。所有的人的想法只有一个，就是怎么把后面三步减少到两步。一百二十，一百二十六。打平了，打平了，打平了。走一遍，走一遍，走一遍。我们四维的转换是阿曾有发现，黄色的棋子和绿色的棋子之间其实可以有一次联动，就是把黄色的棋子移下来，移到角落之后，绿色的棋子可以马上以黄色棋子为跳板，进入绿色应该去的那个位置。然后石老板就接着这个思路，把后面的东西给运筹下去。打平也是输，然后我要尝试去优化，拿着笔在我的棋盘上就耐心的画了三条路径，然后从这三条路径的交界处开始找优化点。一边走一边记，好，那就。果然发现了优化点，这是一个全新的思路。这个优化应该很多人都想不到。将六号黄色棋子走到那个角落停住，再挪动七号蓝色棋子，靠近黄的，然后到目标。他们赢了，他们可是全局的做法。十五。黄色，上左到了，上左到了。休息一下吧，家人们。主战区剩余一百二十六点生命值，逆战区剩余一百二十八点生命值，恭喜逆战区获胜。来、啊，来、啊。嗯啊、哇哦，这个有点精彩，有点哇哦！看到逆战区逆风翻盘，真的非常激动。他们最后三个目标走的太妙了。首先，他们打破了常规的思路。没有按照顺序去走，而是把三轮看作了一个整体，先实现了目标八和七，然后再实现目标六。而且最巧妙的是，他们先是把黄色棋子挪到角落不动，然后让黄色棋子连续当了两次跳板，最后从二十一步直接优化到了十七步，省了整整四步，完美实现了逆袭。训练的效果，太辛苦了，各位。我们刚才 CPU 都快干烧了，还有紧张，我这辈子没有打过这么紧张的比赛了。<笑>这一集怎么又这么好看啊？烦死了。
我觉得这个团队实在是太好了，大家都非常的互补，每个人都有自己的定位，有计算好的人，有推理力好的人，沟通比较好的人，亲和的人，知道怎么博弈的人。逆转胜局赢了下来，哇，这种感觉太爽太激动了。我特别喜欢我们一起去为了一个事情去努力的这种感觉。三六十八，三十八不就完了？我们刚刚排筹码的时候，真的那个起高了。没关系，不急不急。再想再想再想再想。一定要打回去。很想和伙伴一起复仇。杀回去。我要带家人住进更好的地方。非常精彩的表现啊！真没想到，鲁战区实现了他们的所有目标之后，本来以为他们最多是打平的，对，居然还优化出一个算法，能够多赢了两个生命值。嗯，佩服，辛苦小哥。嗯、<笑>在我们机智之城，就像是在我们漫长的人生道路上。只要你永远不选择离开，你就永远有翻盘的机会。你觉得这一次比赛，自己对输掉的原因是什么？没有什么原因，就是对手做的更好，他们顶住了压力，做出了更好的答案。我觉得这就是技不如人。现在，请主战区玩家在组内投票选出一人。在组内任意反选一人作为对手进入秘密游戏，失败则直接淘汰。我现在其实觉得是守城和光正有可能会上桌子。我觉得不管是被投的还是后来被反选的，我感觉里面会有赞多。嗯。嗯那我先表个态。我我是想去的，因为从第一天我觉得就比较危险嘛，一直在危险边缘试探。我我想法就是我想去玩一把。我是希望有能力的人、有实力的人、有聪明的人留在这个节目。我赢了就非常好，我输了就直接可以淘汰，就我是更舒服的这样的选择，懂吗？对。我觉得我在这里说，希望大家投我，应该没有什么说服力。如果要我投啊，我会投刚才明显表达过自己想进去的意志的人。嗯，我觉得大家这个集体已经没有必要，或者说没有任何的嫌隙了。我们现在既然作为一个主战区，我们现在就是一个团队了。我觉得我们接下来要做的事情就是，我们去拿到最后的胜利，我们团队去拿到最后的胜利，这样子也是给我们团队的人一个交代。我觉得团魂在，对对，团魂在，对，嗯。我跟赞多就定了，好吧，赞多。我就直接在你面前写了， okay, 好吧。谢谢、嗯。我投我自己啊，很开心能来到这个比赛，我就想玩了一把。我是还是希望有能力的人留在这个节目，好好比赛。移动云机在手，机制分身我有。中国移动云手机提醒您，命运游戏已开启。现在公布游戏规则。本轮命运游戏为十的次方，对战双方初始拥有相同的五个数字牌和两个符号牌，在十三乘十三的游戏盘上，你们轮流尽量多的放置数字和符号，组成结果为十的次方的算式。游戏通过抛硬币决定先后手。先手放的卡牌需经过游戏盘的正中央，后手必须利用游戏盘上已有的卡牌来完成自己的算式。每一手放置需使算式从左到右、从上到下的结果为十的次方。每回合限时一百二十秒放置卡牌，每回合使用自己的一张符号卡牌记一分。仅使用部分数字卡牌，未使用符号卡牌不得分。单回合使用全部数字卡牌得四分。双方轮流进行放置，率先获得十一分的玩家将赢得本轮命运游戏的胜利。祝你们好运！这个游戏，我最差的游戏。正面，空面，空面，空面。
。OK， 我正面。好好好好好好好，但都决定你的先后手。嚯、哦、，OK， 我觉得后手是比较有优势的，它能在前面那个人的棋盘上推导出自己的符号。在座各位谁比较擅长？所以你是会玩这个游戏的，就是谁算的快谁算的准，然后还有个预判。那请滕光正先行放置。我觉得最好的策略就是每轮打两个符号。十的零次方放置有效，滕光正的得分是两分。赞多第二手放置必须利用场上已有的卡牌。好。十的一次方放置有效。最好是利用对方的数字，利用符号就少一个符号。滕光正进行第三手放置。十的一次方有效。这样不得分呀、啊！多符多用符号，多用符号，用符号多肯定赚。对，但这个规则懂了是懂了，但是我不知道怎么弄。嗯，不着急。这个是对的吗？会 minus？ 不对，不对，呃，不能出现负数。嗯，你可以把那个一挪开始挪挪到右边。我想放这样，但是但是但是他这样也是也不,也不行，不行对吧？放置无效。看了就是下的数字，我的脑子我嗯就不知道我在干什么。啊，我已经脑子没用。我觉得我对赞多做到成不了一个绝对的公平，但他愿意来比赛，这是他的勇气，愿意把机会留给其他人是为了团队。那我觉得还是要尊重对手。对不起。哎，太难了，嗯。一样是一样，但是今天的比赛来说的话，特别开心，因为我决定了这个节目。所以为了这个节目，我准备很多游戏。三三，百事写的下面。然后呢，来了这就太厉害了，大家都都很厉害。和你们一起吃饭、聊天、玩游戏，就特别特别开心。对，所以我是学习了很多东西。对，所以大家继续加油，谢谢。请玩家赞多销毁你的 ID 卡，离开机制之城。加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油！谢谢大家，加油加油加油，加油加油拜拜！虽然很短的时间内认识他们，我是比较开心。来这个节目，我们一直玩游戏。十。哇！哦哦，他赢了！哇哦！我感觉这样的换剑戏对我来说很久没有这样的感觉。对，我觉得赞多其实起到了一个很好的榜样，他已经拥有很多东西了，但是他还在不断的去踏出自己的舒适圈，去探索自己身上更多的可能性，去玩自己喜欢但是之前没有机会玩的游戏。所有的胜负、高光对他都没有那么重要，对他重要的就是在这个过程当中去结识他想结交的朋友，去感受纯粹的游戏的快乐。我觉得这个游戏玩到现在呢，过半了。阿婆，我们现在应该是第五轮了。对，局势呢突然也发生了一些变化。嗯，其实每一天的游戏都很像人生的缩影。
就是每一次都会有一些新的感悟，像极了人生的某个阶段，或是某一种场景，或是某一种性格因素而导致的某一种结果。今天其实大家看到，主战区、逆战区，所谓的上风、下风，就在一线间，可能多了那两步，那我们的逆战区可能就会进入到更深的深渊。但是呢，少了那两步，一下子逆风翻盘。人生也是一样，只要你还在战场上，只要你还在桌上。就有机会去逆转，所以坚持很重要。那今天呢，暂时落入逆战区的各位玩家，也许会有机会再次回到我们的主战区，都说不定。主打一个坚持，主打一个信念，只要你们还在这个游戏里，我们就会给你们提供任何的可能性，让你们有充分的自信，相信自己在未来的旅程当中可以逆风而上，不断的去翻盘，好吗？恭喜各位。撑到了我们的第五轮，那么现在呢，也不得不请我们的今天的落败的玩家，进入我们的逆战区。恭喜逆战区玩家获胜，请失败的主战区玩家高文军、高天云、孙勇、王一凡、侯守成、彭光正前往逆战区，去体验体验生活吧。再见，拜拜，拜拜，拜拜，期待你们尽快回归啊！拜拜，加油！今天的他们就是你们的榜样，他们能回来，你们也能回来，好不好？再见，再见，再见。嗯、终于返回机智宿舍了，在逆战区的生活也太难了。是啊，为了守住自己的一张床位，这么努力，其实也算人生新体验加一了吧？看到喜临门，感觉自己又活过来了。我们还是养精蓄锐吧。最后的赢家不是一开始跑得快的人，而是最后坚持跑下来的人。哇哦！逆战区的集体生活，小心台阶。那个地方的环境很像沙漠，白天太阳一晒非常热。只有一个铁床，生存很困难，真是吃不起饭，没法喝水。我昨天看到那个厕所，我都快晕过去了。我们现在要习惯任何那种艰苦的生活，对吧？一切靠自己。不会是那个集装箱吧？他们不会就在我们旁边吗？走错路了吧？天哪！不啊、到这里很崩溃、啊。这是干什么？哎，真的是那里吗？那两个集装箱。荒郊野岭，感觉这边穷乡僻壤，什么也没有，可能生活起来还蛮困难。暗无天日的那种集装箱，真的是这种地方吗？床也潮，然后有绯闻，这个阴暗、可怕、潮湿，然后什么都没有的一个地方。这不会是厕所吧？哇，要拉开吗？救命啊！<笑>想什么呀？<笑>一个塑料盆好痛苦啊！我就当时有一种想法，就是要不要我要不我淘汰吧？我不想去逆战区了。Crazy。怎么啦？你去看看厕所呢？生存条件比机制制成更难，心累。那我们可以摘那些菜煮着吃。我们那没有火啊，姐姐，那是钻木取火。这个公约是真的是节目组写的吗？逆战的机会随时可能来临，请保持愉悦的心情和稳定的情绪。这里是干嘛？哦，这里是工作的地方。哦，这他们土豆跟大蒜。我们每天的那个劳动可以换得一部分生存的机制币。呃，第一天我是炸了信封，第二天我们烧了土豆，第三天包了大蒜。在第一天穿着礼服入场的时候，我是没有想到会坐在这里削土豆的，狼狈不堪。因为我们的前辈也给我们传授了非常多的经验，来都来了，肯定得先工作起来嘛。我们今天今天下午还在做题，现在在这边削土豆，好好笑。哦，我们今天上午还在泡泡面，可开心了，然后一口没吃。啊、我从东京飞过来剥蒜。<笑>怎么削土豆啊？刀怎么拿呢？这么拿吗？我不知道，刚刚,刚不就说这样拿吗？哎哎。Hello， 这是陈主给你们的信。Hello. 今日灰姑娘任务
，帮助机智之神后厨完成土豆削皮任务，一个土豆兑换一个机智分，多劳多得。干什么？我觉得我应该之后不会那么喜欢吃土豆了。尽可能多赚到足够我们生存的机制币。哎呦，哎呦！你说他们现在在干嘛？他们现在在享受啊！他们在准备吃我们明天早上下好的土豆。他们现在学会了四个字叫及时行乐。我觉得他们不是真正的主战区，对他们只是引号暂时暂时。行李已经搬好了。哇哦！晚饭也准备好了，哇哦，哦，有家了。西飞回宫，西飞回宫，回宫，回宫，回宫。因为在我的预设里面，我们回来的时候，应该也得是林品如回来和西飞回宫那样精美的装扮。这就是养家的感觉，经过艰苦奋斗，把家人带到了一个好的地方，体感非常好。我们咱们回到咱们应该有的房间，我们要把衣服赶紧换了，然后把这个衣服给他们，因为他们要穿我我们这个衣服。哈哈，三十年河东，三十年河西。这个房间之前是住王一凡、孙勇、不要这个，不要这个。<笑><笑>那我们就去那个。恭喜你拥有了靠谱的队友。可以一起住吗？可以啊。之所以这么分宿舍，就是因为我们在野外。建立了非常深厚的友谊，我觉得可能也是一种默契。干嘛呢？没事啊，就是几天有点想家了，不知道我们家那几只猫怎么样了。给你安利一个这个移动爱家，它是中国移动新推出的家庭品牌。你只需要把摄像头和移动爱家的合家亲 app 进行绑定，就能随时查看主子情况。那还真挺方便的，我回头也要整一个。可以，今天打得漂亮，回来了，是你们打得漂亮，我们狠狠带飞，好爽啊，这种感觉，预料之中的事情啊，我们今天都杀回来了，那这个地盘，那终归就是给我们的，相信大家都可以拥有更多的人生体验，让他们去那儿看看也好。所以现在你们目前拥有的积分是三千五百一十分，请队内自行分配。那零头直接抹去吧，你七百一，我们每个人七百嘛。可以，可以，啊，可以，可以，可以，可以，可以。有钱了，我们今天要为晚餐买单吗？请问，不用吧，这是给胜利者的款待。今天为了庆祝大家成功，晚餐通通是三十一份。这叫什么庆祝？这叫什么庆祝？那我饿着，今天我就不吃了。我也不吃了。要花钱吃的晚饭叫什么？给胜利者的东西。徐小轩，你第一天请大家请客的记呢？我我付我付我付吃饭我请客，睡着了。经经过这次节目之后，以后请人吃饭，我要再慎重考虑一下了。怎么现在跟我说这个？我们可不是没有饿过的人。为了庆祝大家今天成功，晚饭今晚直接免费，直接免费。我就说我要等等等,等吃饭吧，家人们。吃饭吧，我懂了。这辈子没打过这么富裕的仗。天哪，我今天盛了五到六个菜。我这几天什么时候吃过六道菜啊？天哪，这里还有洗手池，还有水龙头。过年了。过年了，过年了。房子大了，电话小了，生活越来越好。再次回到机智宿舍，我都觉得不知道为什么，这里的空间怎么突然变大了呀？饭菜的香味真是非常可口。我们今天吃晚饭的时候，明明可以一个盘子全都打完，非要分几次装，因为就是想体验一下这种加菜的感觉。这是给我们这么多苦日子的一次补偿。吃饱了，今天晚上，嗯。就是前几天我就会觉得这个节目其实比它表面呈现的深刻很多。对，嗯，一切都是最好的安排。嗯，真的，我我我来录这个东西真的是对这个这句话有个深刻的。对人生有了新的理解是吧？就人生走每走的一步都是为未来的这个锁开钥匙。好深刻呀！
。那我们可以去探望探望他们吗？对呀、啊，我我真的很好奇他们的生活状态。要不要带点饭给他们吃呀？带两个馒头给他们吧。走吧走吧，我们去那儿看看他们吧。走吧，我们去逆战区。哇！今天走这条路的心情，就是感觉那种自由畅快的气息。说实话，这两个人，这两个人的今天的状态，我都觉得过分。啊，对不起了。我就是小人得志，怎样？我头上打四个字：小人得志。感觉上衣有点小。你穿小，我穿更小了。哎，我怎么穿？我穿到一个裤筒里了吗？这就是逆战区的代言吗？就是这样的吧？没有人回应。吃饭吧。哎呀，这个这个这个衣服让我导致我的肢体活动有点受限。我说实话，你不要影响你的胃口就行了。我尽量吧。很难的。很难的。为什么我们吃的饭也是土豆啊？自产自销是吗？嗯，好吃。Hello 呀。谁来看我们了吗？哎呀，果然，哎呀，谁啊？他们，我不怕他们。你们在吃什么呀？超好吃的！我这鸡块巨香，真的很好吃。啊？这个真的蛮好吃的。为什么他们在吃这个东西？这个很好吃，很好吃，超香。我给你们带了馒头吃呢。哎，不是，哎。节目组几个意思？我们当年为什么没有这样的待遇？超香的。我们吃的跟你们一模一样，他还要问我们收钱，你知道吗？他们的反应让我非常失望。他们居然聊得那么开心，居然都在笑。我都已经住得这么不舒服了，你们怎么笑得出来？你们越笑得出来，越让我觉得不爽，心里不平衡。那你们每天几点起床？六点多啊？为什么要这么早啊？为什么要吃这么早？反正他的这个零零零摇了之后，就会有任务送过来。当然你也可以选择不做，你就不理他，然后接着回去睡觉。但是一天就没东西吃了。哎，不是，他们可以聊天，我们要工作的兄弟，你玩什么？我们得工作呢。我们 KPI 还没有结束，我们得工作。一凡，刚才我们有几个土豆了？我们已经有五十多个了，不要小了。啊，那够了。我们要验收土豆，来喽来喽，接受你们命运的时候到喽！哎哎哎，放弃了一个，放弃了两个，放弃了三个。哎，快快，这几个回去精修一下，这个精修一下，哎。哎，快快，这几个回去精修一下，我来精修，精修精修精修精修。精修精修一下，我好爽啊！这个也要精修啊，这个都不行，我真是会写。啊，别走，你别走，就过了六个，一盆过六。今天晚上，我们六个人消了这么长时间，验收合格六个，我眼泪都笑出来了。我和石老板那是真的绷不住了，你知道吗？六个人，消除了六个合格土豆了。我的心情真的是很复杂。我们那那那天就是在大太阳底下晒着，我们都没有在屋里消。我们消了将近两百个土豆。就我去跟我去跟摄影组聊聊去。嗯、摄影就是很纯粹。在游戏的过程中，孙勇把他的队员全部喊到了一边。我们去那儿，离远一点，我怕怕声音打扰你。别别别靠期盼太近，别靠期盼太近。等一下，这些东西我都是观察到的，并且影响我对这个人的判断。有机会还能可以跟孙勇打打比赛，挺好的。你们可以回去了。啊，走开走开。走吧。有点舍不得哦，拜拜。拜拜拜拜，休息好休息好，睡个好觉。拜拜拜拜。哎，哎，生活呀，造化弄人啊！我们前几天的努力全部白费了。哎呀，真的好冷哦！啊，虫虫，虫虫，好多虫子，虫虫，虫虫，一眼望过去，四只死虫。啊 ，no！ 天，我把你说的吓到了。
翻过去就没事了。明天你们将再次迎来团战，胜者留下，败者将永远离开机智之城，灭战区宿舍也将不复存在。这将是你们可以翻身的最后机会。我觉得这也是一种公平，或者说很有意思的这种。再次交锋吧，我们这种身份又变换了，可能我们下次去要穿上今天他们穿的衣服，戴上我们的墨镜，以一个下位者的姿态去挑战他们。我们今天挑战了别人，让他们进入了逆战区，明天应该给他们一次在反向挑战我们的机会。最后一战了，需要用一个更好的精神和状态去面对。只要我们配合的足够默契，每个人还是找到自己的定位，那我们就不可能输。去背水一战吧，可以靠这次赢回去。我们。这五个人的能力和团结程度，是别人很难达到的。争取拿回我们的一切，继续打下去。我要带家人要赢下这场比赛。我们能把你送走第一次，那我就能把你送走第二次。各位玩家，今天的机智游戏为。命运轮盘，有史以来最长的一期规则。接下来这场比赛是非常残酷的，我只想让队伍能够取得胜利。哎呀，哎呀，小心，小心，小心！哎呦，小心，小心，别崴了。那边，这个，这个，这里差不多了。白的，白的，白的。一分钟差太多了，直接开。啊？哪怕只有五分之一，这个愚蠢的行为我不能接受。对手都跳过了，他为什么？这个选择太糟糕了，一切的就交给最后的命运。超机智青年大会追踪日历，每周四正片超精彩，第二期起会员抢先看二十四小时，游戏纯享版一次看到爽。超机智事件簿，机智之城新鲜事一网打尽。每周五机智生活加载中，机智青年日常生活大揭秘，超机智青年番外赛，机智青年趣味答题 PK。每周日到周二，超多精彩短视频随机掉落。每周三，精彩预告抢先看。每周五、周六、周日关注官微，整活直播不定期掉落。每周二、周三十二点上优酷，整活直播站内回看。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超机智青年大会”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺《中华万年历 A P P》，陪伴成长，记录一生乐趣。品哥，你当年上 P K 台上的多吗 ？P K 王就是我本人，导致后来我身边的小伙伴们也不太喜欢我。但是你的个性签名好像是有借钱，是吧？我的个性签名是不借钱，不录 V C R， 啥都好说。不录那种打扣视频。假如你让我录，我也会帮你录，因为毕竟现在挺红的顶流嘛。优酷让我录的，我义不容辞，该录我只录优酷。出来打拼很多年，我也没存什么钱。我的房产主要在东京、巴黎、洛杉矶、啊、悉尼、纽约，就知道，我就知道有后面这一趴。就是这样的一个人设，西安手。别闹了，真的。可以墨镜一戴，谁也不爱。是的。一个杀手。昨天姐刚来就把姐送来，是吧？今天都给我下来。你别上来就走，肯定打不了啊。哎，哎，好坏呀！是不是做十个俯卧撑啊？害怕，害怕。那不是我记得吗？那我只能顶着放了呀。你需要在十分钟之内找到五位队友。不要吵我，老板，你认证失败。今天骑车出去了，那不好意思了。<笑>